ടെൻത്തിലെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണിത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ്ഷൽ സബ്ഷലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൽ എം എൻ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത് എസ് സബ്ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എമ്മിന് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് പി ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിന് എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് പി ഡി എഫ് ഇപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി ഡിഫ്യൂസ് എഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ഈ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഷാർപ്പ് പി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി ഡിഫ്യൂസ് എഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ദീസ് നെയിംസ് റിലേറ്റഡ് ടു അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷെൽസ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കി വൺ എസ് മീൻസ് വൺ എസ് എസ് സബ്ഷൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷൽ ടു എസ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് P സബ്ഷൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഷെല്ലിലെ പി സബ്ഷൽ അപ്പൊ ത്രീ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എസ് സബ്ഷൽ ഓഫ് ദി തേർഡ് ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷൽ ത്രീ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ്ഷൽ ത്രീ ഡി മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഡി സബ്ഷൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എസ് സബ്ഷൽ ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് ഷെൽ ഫോർത്ത് ഷെൽ മീൻസ് എൻ ഷെൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് സോഡിയത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലും തോ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഊർജ നില കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഊർജ നില അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിലായിരിക്കും ഊർജ നില കുറയുന്നതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഊർജ നില ഏറ്റവും കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലിനാണ് പിന്നെ എൻ എൽ ഷെല്ലിനാണ് ഊർജം കൂടിയ ഷെല്ല് ഏതാണ് എം ഷെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഊർജം കുറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഊർജം കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം ഊർജം കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം നിറയുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനടുത്തുള്ള കെ ഷെല്ലിലാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വൺ എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വൺ എസ് എല്ലാം നേരെ എഴുതുക വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എസ് സിക്സ് എസ് സെവൻ എസ് എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി പി സബ്ഷെല്ലെല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം നോക്കിയേ വൺ എസ് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞ് വൺ എസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ആരോ മാർക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ വരുന്നത് വീണ്ടും എതിലേക്കാണ് ടു എസിലേക്കാണ് ഈ ടു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സബ്ഷെല്ലാണ് ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയ
അപ്പം നോക്കിയേ ഊർജ്ജ നില കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണുകൾ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഊർജ്ജ നില കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയ സബ്ഷെല്ലുകളിലേക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ പി ഫോറസ് അപ്പം ഏതിലാണ് ഊർജ്ജ നില ആദ്യം ത്രീ പി പിന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ് ഫോറസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഫില്ലിങ് നടന്നതിന് ശേഷമേ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏത് സബ്ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പി ദെൻ ഫൈവ് എസ് ദെൻ ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എസ് വിച്ച് ഹാസ് ലോവർ എനർജി എനർജി ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രപ്രകാരം വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജം ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഏതിലാണ് ഊർജം കൂടുന്നത് ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ആണോ ടു എസ് ആണോ വിച്ച് ഹാസ് ലോവർ എനർജി വൺ എസിനാണോ ടു എസിനാണോ ഏറ്റവും ലോവർ എനർജി ഏറ്റവും കുറവ് ഊർജമുള്ളത് ഏതിനാണ് വൺ എസിനാണ് ഇന്ന് നോക്കിയേ ടു പി ത്രീ എസ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയർ എനർജി ഇവിടെ ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഊർജമുള്ളത് ടു പി ടു പി ത്രീ എസ് ഏതിനാണ് ത്രീ എസിനാണ് കാരണം ടു പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ എസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് ഹയർ എനർജി ത്രീ എസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ട് ഏതിനാണ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയർ എനർജി ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള സബ്ഷില് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എസിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി ത്രീ ഡിക്കാണോ ഫോർ എസിനാണോ ഉള്ളത് ഹയർ എനർജി അതായത് കൂടിയ ഊർജമുള്ളത് ത്രീ ഡിക്കാണ് അപ്പോൾ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് നോക്കിയിട്ടാണ് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ എനർജിയുടെ എനർജി കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സബ്ഷൽ സബ്ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് സബ്ഷെല്ലാണ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഊർജം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇതിൻ്റെ സബ്ഷെൽസ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ എനർജീസ് സബ്ഷെല്ല് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം വൺ എസ് ദെൻ ടു എസ് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടെ കൂടിയത് ടു എസ് പിന്നെ കുറെ കൂടിയത് ടു പി ദെൻ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എസിനാണോ ത്രീ ഡിക്കാണോ ഏതിനാണ് ഊർജം കുറവ് ഫോർ എസിനാണ് കുറവ് ഫോർ എസിനേക്കാളും ഊർജം കൂടുതൽ ആർക്കുണ്ട് ത്രീ ഡിക്കുണ്ട് എസ് സബ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് പി സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് ആണ് ഡി സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസിലേക്കാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് വൺ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു വൺ എസ് സബ്ഷൽ വൺ എസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഹീലിയം ടു ടു ഇല അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എസിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഞാൻ നമുക്ക് ലിതിയം നോക്കിയേ ലിതിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്
ഫസ്റ്റ് സബ്ഷനിലായ വണ്ണസിലേക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ടു പോയി പിന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അത് നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായ ടു എസിലേക്ക് ടു എസിൽ മാക്സിമം രണ്ട് കൊള്ളും അപ്പൊ ടു എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇനി നോക്കുക ബോറോണിന്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ വൺ എസ് ടു വൺ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസിലേക്ക് പോയി ദെൻ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസിലേക്ക് പോയി ടു എസ് ടു അപ്പൊ മൊത്തം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പൊ റിമെയിൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ബാക്കിയായി അത് നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ടു പി യിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാർബണിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ഷനിലായ വൺ എസിലേക്ക് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നു വൺ എസ് ടു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസിലേക്ക് പോകുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി സബ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ടു പി ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫസ്റ്റ് സബ്ഷനിലായ വൺ എസിലേക്ക് മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷ എനർജി കൂടിയിട്ടുള്ള ടു എസിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാക്കിയായിരിക്കുന്നത് ആ ടു പി സബ്ഷനിലേക്ക് ആ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസും എങ്ങോട്ട് പോയി ടു പി സബ്ഷനിലേക്ക് പോയി പി സബ്ഷനിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ പി സബ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് വൺ എസിലേക്ക് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായ ടു എസിലേക്ക് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പിന്നെ വരുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസും ടു പിയിലേക്ക് പോയി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഫ്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസ് ടു ദൻ ടു എസ് ടു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി പിന്നെ വരുന്ന ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടെ ടു പിയിലേക്ക് പോകുന്നു ടു പി ഫൈവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂലകമായിട്ടുള്ള നിയോൺ നിയോൺ ഒരു അലസവാദകമാണ് നോബൾ ഗ്യാസ് ആണ് നിയോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് വൺ എസിലേക്ക് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി നെക്സ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസിലേക്ക് ടു എസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസ് ഡേ ബൈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ദെൻ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അത് ടു പിയിലേക്ക് പോയി ടു പി സിക്സ് പി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടു പി സിക്സ് ആണ് പി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നോബൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിയോണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ആണ് സോഡിയത്തിന് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ടു ടു മാക്സിമം പോയി ഇന്ന് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടു ടു എസിൽ ടു ടു എസ് ടു നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായിട്ടുള്ള എനർജി കൂടെ ടു പിയിലേക്ക് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞ് ടു പി സിക്സ് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ ടെൻ ആയിട്ട് മാറി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത എനർജി ലെവൽ അടുത്ത സബ്ഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എസ് എനർജി കൂടിയിട്ടുള്ള സബ്ഷനിൽ ത്രീ എസ് ആണ് അതിൽ ത്രീ എസിലേക്ക് വൺ പോയി അപ്പോൾ ത്രീ എസ് വൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് സിക്സ് ടു പിയിൽ മാക്സിമം സിക്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എനർജി കൂടെ സബ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ത്രീ എസിലേക്ക് പോയി ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് മെഗ്നീഷ്യം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആയിട്ടുള്ള മെഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസ് ടു ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇവിടെ വരെ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് സബ്ഷനിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ വൺ എസ് സബ്ഷനിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസ് ടു നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായി ടു എസിലേക്ക് മാക്സിമം ടു പോയി കഴിഞ്ഞു ടു എസ് ടു ടു പിയിൽ മാക്സിമം പോയി സിക്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ടെൻ ആയി മാറി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ത്രീ
then next is sub, subshell 3p 3p3 appo total ningal enni nokki kaiyna atomic number ni equal a irikanam total enni nokki total namukku etra electrons kitti mugal ezhudirikkunnathu electrons inde annam aanu appo motta nammal put total namukku ivide 15 electrons kitti kaiyna ini atomic number 16 aayittulla sulfur 16 electrons 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 total 4 16 electrons 4 electrons 3p ilekku poi next nokke okay, chlorine atomic number 17 aanu engena aanu eduga 1s2 2s2 2p6 3s2 appo nammal 3p il etra varunu 5 appo enni idu koote nokki kaiyna namukku 17 electrons kitti kaiyunu argon 18 1s is 2 electron 2s 2 2p 6 10 electrons ay kaynu 3s 2 next subshell 3p 6 maximum electrons 3p like poi total number of electrons 18 ay kaynu ആ എയ്റ്റീൻ ഈ ആർഗൺ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അലസവാതകമാണ് ത്രീ പി സബ്ഷനിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്ത ഊർജം ഉള്ള ഊർജമുള്ള സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സബ്ഷലായിട്ട് വരുന്നത് ഫോറസ് ആണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോവാൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഫോറസിലേക്കാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ സബ്ഷലാണ് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷലാണ് വൺ എസ് ആ വൺ എസിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി വൺ എസ് ടു എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷല്ലുകളാണ് ടു എസും ടു പിയും അപ്പൊ ടു എസിലും ടു പിയിലും കൂടെ മാക്സിമം ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തു എം ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷല്ലുകളാണ് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എം ഷെല്ലില് അത് ത്രീ എസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസും ത്രീ പിയില് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസും ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എം ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോറസ് വണ്ണിലേക്കാണ് ഫോർ ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പം എൻ ഷെല്ലിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കെ എൽ എം എൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തു എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തു എം ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ഈ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഷെല്ലിലെ ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതായത് എം ഷെല്ലിന് ആൾറെഡി ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് കാരണം ഫോറസ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി ത്രീ ഡിയേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ പോകാതെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറസ് എൻ എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലായ ഫോറസ് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തത് അതായത് എനർജി ഓഫ് ഫോറസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം എൻ്റെ എഴുതി എൻ ഷെൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇല പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണ് എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എൻ ഷെല്ലിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദി എം ഷെൽ ഈസ് ഓക്യുപൈഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ ഷെല്ലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എം ഷെല്ലിൻ്റെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകാതെ എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ ഫോറസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് എനർജി ഓഫ് ഫോറസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയേക്കാളും എനർജി കുറവ് ഫോറസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇവിടെ കൊടുത